பைகாஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கையில் சொல்லுவேன் ஒரு இயக்குனர் சொல்கிறாரு ஒரு கதாநாயகர் கையில் தான் சினிமாவே இருக்குது ஒரு ரஜினிகாந்த் சார் இப்போ பேசுவான் முடியாதா பார்க்க முடியலையா பார்த்த முகத்தையே பார்க்காதுன்னு ஆடியன்ஸ் சொன்னாங்களா இவங்க வேண்டான்னு ஒரு ஹீரோ நினைச்சா பத்து பேரை வாழ வைக்கலாம் பத்து ஹீரோக்கள் நினைச்சா நூறு பேரை வாழ வைக்கலாம் சார் ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட என்னன்னு கேட்கறதுக்கு நாடி இல்லை இந்த நடிகர் சங்கத்தில் தூத்தலை சார் யாரையும் இப்போ போனால் தூத்துறாங்க அவங்க ஆள் காட்டி ஒரு டிஃப்ரெண்டான ரோல் எனக்கு கொடுத்து இவங்க நடிப்பாங்க அப்படின்னு படம் போட்டு காட்டினாங்கல்ல அது மாதிரி மகளிர் மட்டும் இல்லை எனக்கு சொல்லப்பட்ட கதை கேரக்டர் வேற அந்த படத்துல இருந்து கவுண்டமணியை நீக்கிட்டாங்க இது நீங்கள் லைவ் டெலி பண்ணாலும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை ஒரு இயக்குனர் சொல்கிறாரு ஒரு கதாநாயகர் கையில் தான் சினிமாவே இருக்குது எனக்கு பயம் இல்லை கவலை இல்லை ஏன்னா பயப்படணும்னு ஒன்று அவசியம் இல்லை விருதை விட்டுடுங்க விருதுகளை விட்டுடுங்க இதில் தானே வாழறோம் இதில் தானே இருக்கோம் நாங்கள் நான் யாசகமாக கேட்குறோம் ஐயா எனக்கு குடு என் பிள்ளை காப்பாற்று கேட்கலையே என் பிள்ளை வந்து கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு எம்ஏ ஓ எத்தனை பசங்கம்மா ரெண்டு பசங்க என்ன ஒரு பையன் கோல்டு மெடலிஸ்ட்டு வச்சுக்கோங்க இதில் தானே யா உழைச்சி படிக்க வச்சோம் என் புருஷன் வேலை பார்த்தா கூட கலைத்துறையில் தானே படிக்க வச்சோம் யாருக்கிட்டையும் வந்து கை நீட்டி நிற்கலையே ஏன் மதிக்க மாட்டேங்கிறீங்க ஏன் கொடுக்கக்கூடாது எத்தனை பேர் பெண்கள் இருக்காங்க பாட்டியா தெரியலையா பார்க்க முடியலையா பார்த்த முகத்தையே பார்க்காதுன்னு ஆடியன்ஸ் சொன்னாங்களா இவங்க வேண்டான்னு வேண்டான்னு சொன்னாங்களா இல்லையே அவங்க இல்லையேன்னு வருத்தப்படுறாங்க சும்மா இருக்கிற நீங்கள் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கிற பாட்டிகளை இப்படி தொல்லைக்காது ஆட்டுறதுக்கு நாங்கள் கூட ஆட்டுவோம்ல நடிச்சிருக்கிறோம்ல நாங்கள் ஒட்டை வச்சு ஆட்டுறோம் நீங்கள் தொங்குனதாக ஆட்ட வைக்கிறீங்க ஏன் பெண் கோஷம் கட்டி ஆட மாட்டோமா பாட மாட்டோமா நடிக்க மாட்டோமா நடித்தது இல்லையா சி இந்த சத்தியா நடிக்கிறா வேண்டாம் அந்த எரியில் கட் பண்ணுன்னு ஆடியன்ஸ் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு பார்க்க பிடிக்கல இங்கே ஹீரோ நீங்கள் நினைக்கலாம் நினச்சா செய்ய முடியும் எவ்வளோ பேர் வரிசையாக சொல்லுவோம் அத்தனை ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க அத்தனை டான்ஸர்ஸ் இருக்காங்க அத்தனை கலைஞர்கள் இருக்காங்க இதை நம்பியே இருக்காங்க இவங்களுக்கு என்ன ஊரில் உலகத்தில் சொத்து சுகம் வாங்கிட்டு உட்காந்துட்ருக்காங்க அந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் பணத்தை பற்றி யோசனை பண்ணி பாருங்கள் விலைவாசியை யோசனை பண்ணுங்க ஏன் செய்யக்கூடாது ஒரு ஹீரோ நினைச்சா பத்து பேரை வாழ வைக்கலாம் பத்து ஹீரோக்கள் நினைச்சா நூறு பேரை வாழ வைக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஓரத்தில் ஒரு சீன் நிற்க வையா ஒரு பத்தாயிரரூவா பணத்தை கொடு இவங்க நடிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லு ஒரு கேரக்டரு அப்படி தானே கொடுத்தீங்க நான் நடித்தேன் தேவதை கண்ணன்லாம் தனுஷார் கூட நடித்தேன் இப்போ மாரி டூவில் ஒரு நர்ஸாக நடித்தேன் கூப்பிட்டு கொடுக்குறாங்கல்ல செய்கிறோம்ல நடிக்கிறோம்ல பார்க்குறோம்ல ஏன் செய்யக்கூடாது சினிமா உலகம் வந்து நிறைய வளர்ச்சியாக இருக்குது நிறைய பணம் இருக்குது ஆனால் பல தயாரிப்பாளர்கள் கஷ்டப்படுறாங்க அதை விட்டுடுவோம் நீங்கள் ஒரு பொறுப்பில் இருக்கிறீங்கல்ல ஒரு பெரிய பொறுப்பு இந்த கட்டை இந்த நடிகர் சங்கத்தை கட்டி காத்த காலங்கள் எத்தனை பேர் வந்திருந்தாங்க சொல்லுவோமே நான் சொல்கிறேன் நான் வந்து ராதா ரவி சார் தலைவராக வந்த காலத்தில் இருந்து பதினாலு வருஷம் அவர் தலைவராக இருக்கிற காலத்தில் நடிகர் சங்கத்தில் இருந்த தென்னிந்திய நடிகர் சங்கத்தில் செயற்குழு உறுப்பினராக நல்லாவே செயல்பட்டீங்களா கூட இல்லை எவ்வளவு இருபத்தி ஒம்பது வருஷம் அவர் ராதா ரவி சார் இருந்தார் விஜயகாந்த் சார் தலைவராக இருந்தார் சரத்குமார் சார் தலைவராக இருந்தாங்க எவ்வளவு பண்ணியிருக்காங்க ஏன் நீங்கள் செய்யக்கூடாது எப்படி பார்க்குறீங்க ராதா ரவி சார் பண்ணுது விஜயகாந்த் சார் பண்ணுது எப்படி அதில் மறக்க முடியாத விஷயம் சொல்லுங்க அதெல்லாம் நிறையா சார் அது அது வந்து ஒரு என்ன சொல்லு ஒரு பல்கலைக்கழகம் அவங்க இருந்த காலம் ஒரு பொற்காலம் நான் சொல்ல பயப்படவே இல்லை எனக்கு தேவையில்லை ஏன்னா யார்கிட்டையும் போய் நிற்கல நம்மா நிற்க முடியும் கை நீட்டி கேட்க முடியும் நீ வாய்ப்பு கொடுத்தியான்னு கேட்க முடியும் ஆனால் நாங்கள் கேட்க மாட்டேன் தெரியும் உறுத்தும் மனசு உழைக்கிறோம்ல சார் இவ்வளோ காலம் கட்டி காத்த ஒரு 
ஒரு சின்ன ஒரு தப்பாக சொல்லி நீங்கள் வேறு வேறு வெல்லாம் பண்ணுவீங்க எதுக்கு எதுக்கு அப்படி பண்ணணும் வேண்டியதில்லை ஸோ அதை விடுவோம் உழைச்சிருக்கோம் நாங்கள்லாம் ஆ சார் ஒருத்தருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா கூட என்னென்னு கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லை அந்த நடிகர் சங்கத்தில் ஓடுறார் சார் இன்றைக்கி நாங்கள் எங்கள் டப்பிங் யூனியனில் இப்போ எலெக்ஷன் நடந்து இப்போ ஒரு அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து ராதா ரவி தலைவராக வந்து இப்போ உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து இப்போது ஒரு போன வாரம் நான் சொல்கிறேன் ஆஸ்பத்திரியில் போய் ராயப்பேட்டையில் நல்லா இல்லைன்னு கொண்டு போய் அவங்கள அரசு ராஜீவ்காந்தி ம மருத்துவமனையில் சேர்த்து அவங்களுக்கு வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட்டை கொடுத்து அவங்கள கொண்டு போய் ஹோமில் சேர்த்து விட்ருக்கோம் இல்லை யாரும் இல்லை இதை நம்பி தானே பிழைச்சாங்க செத்த இடத்து கூட போக மாட்டேங்கிறாங்க சார் இப்போ ஒரு கலைஞன் இருந்தால் கூட கவலை இல்லை ஸோ அவங்க உங்களுக்கு கவலைகள் இருக்கும் ஆனால் சொன்னால் நடிப்புத்துறையில் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க தான் சிவாஜி ஐயா கிட்டே கேட்குறது தான் இப்போவும் சொல்கிறேன் நான் நான் இப்போவும் சொல்கிறேன் ஏன்னு கேளுங்க இந்த ஃபீல்டில் தான் நம்ம இருக்கோம் வேறு எங்கேயும் போக முடியாது தெரியாது பிள்ளைங்க படிக்கட்டும் சார் கலை தாக்கம்ங்கிறது எதுலேருந்து வந்தோம் வேணால் தான் பேச்சுக்கு சொல்லலாம் நான் கூட சினிமாவில் நாடகத்தில் நடித்தேன் மே சும்மா நான் புளுப்பு காட்டலாம் அதெல்லாம் சும்மா நாடக நடிகர்களுக்கு தானே சார் சங்கம் அப்படி தானே உருவாக்குனாங்க புரட்சி தலைவர் என்எஸ்கே பத்மா சுப்பிரமணியம் அவர் சுப்பிரமணியம் அம்மையா அப்படி தானே வந்தது அந்த சங்கம் சினிமாக்காரங்களுக்கு மட்டும் நான் எழுதி கொடுத்தாங்க சினிமாக்காரங்க நாடகத்துலேருந்து வந்தவங்கலாம் சினிமாக்காரங்க இல்லாமல் எப்படி ஆகிடும் சார் இப்போ வந்து நீங்கள் ஐடி கார்டு இந்த கார்டு அந்த கார்டுன்றது இப்போ காலகட்டங்கள் அந்த காலத்தில் ஒரே ஒரு சின்ன அந்த நடிகர் சங்க கார்டு வச்சு தான் சார் இன்னே வரையும் பென்ஷனுக்கு கேட்குறாங்க நூற்றி முப்பத்தஞ்சு ரூபா கார்டு சொல்கிறீங்களே இன்னும் வச்சுருக்காங்களே அதை நம்பியே தானே இருக்காங்க உங்கள் தகராறில் கொடுக்குற பென்ஷனையும் பல பேருக்கு கொடுக்காம விட்டுருக்கீங்க நான் என்ன கேட்குறேன் ராதா ரவி சார் நடிகர் சங்க தலைவராக இருந்தப்ப நடந்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் சார் இப்படி பண்ணார் அப்படின்னு சார் நிறைய பண்ணியிருக்கார் சார் என்ன கேட்டிங்கன்னா அவருடைய காலகட்டத்தில் தான் அந்த பெப்சி இந்த பிரிஞ்சதில் சங்கம் பிரிஞ்சப்போ ஒரு பிரச்சனை பெரிய பிரச்சனை படைப்பாளிகள் நிறைய வந்தது படைப்பாளிகள் அப்படிலாம் பிரச்சனை வந்த போது கண்ணால் கண்ணில் பார்த்தது சொல்கிறேன் எங்கேயுமே அப்போ ராதா ரவி சார் சார் நாசர் சார் அவர் இவருன்னு சொல்ல வரல ஒரு தில் வேணும் இறங்கி கேட்குறதுக்கு உறுதி வேணும் அந்த 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 நடக்கிற பிரச்சனையை தீர்க்கிறதுக்கு அவர் சொன்னால் கேட்குறதுக்கு ஆள் வேணும் கேட்டாங்க அந்த பிரச்சனை வரும்போது இப்போ நாங்கள் சங்கத்தில் நாங்கள் எக்ஸிக்யூட்டிவ் மெம்பராக வேறு ஒரு வேலையாக ஷூட்டிங் முடிச்சு அப்படி போன நேரத்தில் சாப்பிட்றதுக்கு அப்போ தான் உட்காராரு அவர் அந்த ஆண்டாள் தேட்டருக்கிட்ட பிரச்சனை நடக்குது டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் பிரச்சனை நடந்தது இல்லைங்களா உள்ளே பூட்டி மறக்கக்கூடாது யாரும் உள்ளே பூட்டி வச்சு தேட்டருக்குள்ள அடித்து இது பிரச்சனை வந்தது அது வந்தது இது வந்தது ஏதோ கையில் கட்டிகிட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார் சாப்பிட போகிறாருன்னு சரி இந்த இவர் சாப்பிட போகிறாரு எப்போவுமே நம்ம ஒதுங்கி அப்படி வரும்போது பார்த்தா திடு திடுன்னு ஃபோன் வந்தது ஒரு காரை ஏறினார் அப்போ நான் ஒன்றே என்ன பண்ணேன் சார் என்ன விஷயம் என்ன ஏ வே இல்லை சத்தி அப்படி அப்படின்னாரு நானும் வரேன் சார் சும்மா பா அப்படின்ட்டார் நான் கேட்கலை என் காரில் நான் போகிறேன் நேராக அங்கே போகிறோம் ஐயோ அந்த ஸ்டண்ட் ஆளுங்களும் நம்ம டேரக்டர்ஸும் பின்னி எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல பார்த்துருப்பீங்க ஞாபகம் இருக்கும் தேட்டருக்குள்ளே பூட்டி வச்சுட்டாங்க இவர் அந்த வண்டி மேலே வேன் மேலே ஏறி நின்று பேசுகிறார் நாமெல்லாம் ஒரு தாய் மக்கள் ஒரே இனம் யார் யாது இப்படியெல்லாம் பண்ணுறது அந்த குரலுக்கு அடிபணிஞ்சாங்க அத்தனை பேர் கண்ணால் பார்த்தது இதெல்லாம் நடுவில் நான் போக முடியாது நம்ம வண்டியில் ஓரமாக நின்று அந்த அழுவர்பேட்டையில் அப்படி ஓரமாக நின்று பார்க்குறோம் எல்லாம் முடிஞ்சு வாங்கையா பேசலாம் டேரக்டர்ஸ் எல்லாம் கவலைப்படக்கூடாது நேராக வர்றீங்க சங்கத்துக்குன்னு எல்லாம் சங்கத்துக்கு அந்த த கட்டிடத்துக்கு வந்து உட்காந்துருந்தாங்க சுவாமி சங்கரதாஸ் அந்த ஹாலில் எஸ் ஏ சந்திரசேகர் சார்லேருந்து அவ்வளோ பேரும் இப்படியெல்லாம் செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி ஆள் இல்லை சார் கிடையாது நான் வேணால் தலைவர் நான் வந்து வருவேன் நான் தீத்து வைப்பேன் நீங்கள் பண்ணுங்க என்ன பண்ணியிருக்கீங்க இப்போ ஒழுங்காக நடத்த முடியாமல் எங்கேயோ போய் மாதம் ஏதோ ஒரு பென்ஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதுவும் இல்லாமல் வரணும் சார் வரட்டும் நல்லா வரட்டும் நிறைய பண்ணட்டும் பண்ணக்கூடாதுன்னா விஜயகாந்த் சார் பத்தி ஆமாம் சார் நிறைய நிச்சயமா நிச்சயமா அப்போ நான் அங்கே தான் இருந்தேன் எனக்கு ஒரு நல்ல என்ன என்ன என்னுடைய ஊ மூச்சு பேச்சு செயல் சிந்தனை எல்லாமே எனக்கு தென்னிந்து நடிகர் சங்கம் தான் அது எந்த காரணத்தாலையும் மாற்ற முடியாது ஏன்னு கேட்டால் அந்த ஒரு ஒரு மனிதனாக பிறந்தால் நல்ல குடும்பத்தில் இருக்காங்க 
அந்த குடும்பத்தில் இருக்கும்போதே ஒரு துறை எதுவாக இருந்தாலும் அதை சார்ந்து வரும்போது அந்த மனிதர்களுடைய செயல்பாடுகளில் நாம் ஈர்க்கப்பட்டு நாமளும் நல்ல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படி நான் பல விஷயங்களை தெரிந்துக்கணும் இப்போ விஜயகாந்த் சார் தலைவராக வரும்போதும் பெரிய பிரச்சனை வந்துச்சு என்ன பண்ணலை ஆப்போசிட்டாக ஒருத்தர் இது பண்ணி மொத்த கலைஞர்களையும் மாற்றி கமல் சாரே இருக்கட்டும் ஒரு சினிமா அது ஆரம்பித்து பண்ணி என்ன பண்ணாங்க ஒன்றுமே இல்லை அந்த ஒரு ஆள் ஒத்த ஆள் ஏன் எடுத்தார் இங்கே நல்லது தான் நடக்குது அப்படிங்கிற நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கையின் முன்னால் நாங்கள்லாம் இருந்தோம் பிரமாதமாக ஒரு மலேசியா சிங்கப்பூரில் போய் தூத்தலை சார் யாரையும் இப்போ போனால் தூத்துறாங்க அவங்க இவங்கெல்லாம் கோடி கோடியாக சம்பாதிக்கிறாங்க இங்கே என்னத்துக்கு ப்ரோக்ராம்ன்றாங்க இல்லையா சார் ஒரு ஹீரோ நினச்சி ஒரு கோடி கொடுத்தால் ஒரு ரஜினிகாந்த் சார் இப்போ பேசுவோம் முடியாதா நடிகர் சங்கத்தை காப்பாற்ற முடியாதான்னு கேட்குறேன் பண்ணலாம் பண்ணியிருக்கலாம் அவர் உடனே தங்க தட்டில் தேங்காய் இருக்குது அதை பாதுகாத்துக்குங்கன்னு சொல்லிட்டாரு எத்தனையை தாங்குவாங்க இவங்க எத்தனை தரம் முதலமைச்சர் அம்மா கிட்டே போய் மனு கொடுத்தோம் நாங்கள் எங்கள் சங்கத்தை நிவர்த்தி பண்ணி கொடுங்க எங்கள் கடன் பிரச்சனை எப்போ வாங்கின கடன் எவ்வளவு இருபத்தஞ்சு லட்சம் நடிகர் திலகம் அவர்களுக்கால் அது வளர்ந்து வளர்ந்து குட்டி போட்டு ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சம் ஐம்பத்தி ரெண்டு லட்சத்தை கோடியாக்கி கோடியை மூணு கோடியாக்கி அதை தள்ளுபடி பண்ணார் கலைஞர் அதுக்கு ஒருத்தந்த கேஸ் போட்டாங்க எவ்வளவு சந்திப்பாங்க சார் ஒரு பொறுப்பில் இருப்பாங்க சந்திச்சாங்க எங்கேயோ போய் கடல் கடந்து போய் தூர நாட்டில் போய் நிகழ்ச்சி நடத்தி அதிலிருந்து பணத்தை கொண்டு வந்து நடையா நடந்து சரத்குமார் சார் இப்போ நீங்கள் தான் வங்கி அதிகாரி நீங்கள் காலையில் வாக்கிங் போகிறீங்க உங்கள் பின்னாடியே நம்ம சரத்குமார் சார் வருவார் டெய்லி இப்படி சாத்து சுற்றி 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 அலைஞ்சு ஒன்றரை கோடி எண்பத்தஞ்சு லட்சமாக்கி தள்ளுபடி பண்ணி மறக்கணும் மறக்க முடியாது சார் ஒரு ஒரு நடிகர்னு நினைக்கணும் ஒரு ஒரு நடிகரும் இன்றைக்கி வந்து நான் மெம்பர் ஆகிட்டேன் அந்த மெம்பர் எப்படி ஆனால் உங்கள் மெம்பர் காசில் ஒன்றும் நடக்கலைங்க எனக்கு பயமே இல்லை ஏன்னா இதெல்லாம் ஒரு தரமாவது நம்ம பேசணும் மக்கள் கேட்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் மக்கள் என்ன நினைப்பாங்க ரெண்டு அடிபடிச்சு போட்டுக்குதுங்க எப்போ பேருந்த நடிகருங்க இதுதானே நினைக்கிறாங்க பாமர மக்களுக்கு என்ன சார் தெரியும் பத்திரிகைக்காரங்க போடுறதை பார்த்தோன்னா அவர் அந்த ஆள் தின்னு இப்படி எப்படி எத்தனை பேருக்கு என்ன நன்மைகள் செஞ்சுருக்காங்கன்னு உள்ளே பார்த்தா தான் தெரியும் எத்தனை பேர் படிக்க வச்சிட்ருக்காங்க என்ன வரையும் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த எண்பத்தஞ்சு லட்சத்தை கடனை தள்ளுபடி கட்டி அந்த பத்திரத்தை வாங்கி அதை நிவர்த்தி பண்ணாக்க நீ திருடிட்ட நீ திரு எதுக்கு சார் ஒரு ஒரு தாய் மக்கள் கலைத்தாயினுடைய ஒரு தாய் மக்கள் தானே நம்ம எதுக்கு சொல்லணும் குறை சொல்லி யாருமே நிறையாக முடியாது குறையை திருத்துக்கணும் இல்லை ஐயா நீ பண்ணுன்னு விட்டு கொடுத்துடணும் சங்கத்தில் இவ்வளவு ஈடுபாடோடு இருக்கீங்க அரசியல் ஈடுபாடெல்லாம் இல்லையா இருக்கேன் சார் அதான் கேட்குறேன் அரசியல் ஈடுபாடு ஆசை தான் பட் தொழில் நம்ம நிகழ்கள் அப்படி இப்படி இப்படி போயிட்டுருக்கோம் நல்ல நிகழ்ச்சிகள் நல்ல செயல்பாடு இருந்தது இல்லை கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கிறேன் இருக்கிறேன் இப்போ நான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் நட்சத்திர பேச்சாளராக நான் இருக்கிறேன் இருக்கீங்க இருக்கிறேன் வரும் அம்மா இருந்திருந்தால் ஒரு போ வந்திருக்கோம் ஆனாலும் எனக்கு அரசியல் நல்ல விஷயந்தான் போதும் நமக்கு என்ன முடியுமோ அதை பண்ணிகிட்ருக்குறோம் நல்ல விஷயங்கள் எதுக்கு சங்கத்தை பேச பற்றி பேசுகிறேன்னா சங்கத்தில் நம்ம ஒரு இளைஞர் இலங்கை தமிழர்களுக்காக ஒரு உண்ணா விரதம்னா அத்தனை பேரும் கூடணும் அத்தனை பேரும் நடந்தே போனோம் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களுக்கு டாக்டரேட் கொடுத்த உடனே சினிமா உலகமே திரண்டு போச்சு உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை மவுண்ட் ரோட்டில் பார்த்தது இல்லை நீங்கள் பார்க்காதது இல்லை எவ்வளோ பெரிய பத்திரிக்கை நீங்கள் அவங்க பார்க்காதது இல்லை அந்த கடல் போல் போனாங்க மக்கள் நடந்து போனாங்க சார் அத்தனை பேரும் அந்த டிராக்டர்லையும் அதுலேயும் இதுலேயும் போனோமே சார் நம்ம பார்த்தோமே ஒரு நடிகர் அவர் வந்து அவ்வளவு பண்ணி இருக்கிறாரே இன்னும் யாரும் என்ன பண்ணணும் அப்படி ஒரு சங்கத்தை கொண்டு வந்த அந்த புரட்சி தலைவர் இவ்வளோ அழகான கட்டி காத்த அந்த புரட்சி தலைவர் சங்கத்தை தென்னிந்திய நாடக திரைப்பட நடிகர் சங்கம் அப்போ இல்லை நாடகர்களுக்காக தெருக்கூத்தாடியோ கலைக்கூத்தா இவங்கெல்லாம் மெம்பர் ஆகினா அவங்களுக்கு ஒரு வாழ்வாதாரம் தானே சார் அதை வளர்த்ததை வந்து பொய் சொ பொய் சொல்லி தான் அதாவது மக்கள் வந்து எப்படின்னா மாக்கள் மாதிரி சில நேரத்தில் ஆகிடுவாங்க தலையாட்டினா தலையாடு 
இப்போல்லாம் அந்த நம்ம இல்லாத கொடுமையில் கொடுக்குற ஒரு ஆதாரம் ஏதோ ஒன்றுன்னா அதை பண்ணிவிடுவேன் இதை பண்ணிவிடுவேன் பண்ணிட்டேன் சார் வரட்டும் யார் வேணாலும் வரணும் சங்கத்துக்கு வரணும் செயல்பாடுகள் பண்ணணும் நடத்தணும் நிறைய பேர் வாழணும் நான் இப்போ தான் கேட்குறேன் ஒரு ஹீரோ இப்படி கை காமிச்சா நான் வரலாம் சார் நாலு படம் நீ நடிக்கிற ஒரு படத்தில் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடு என்ன மாதிரி இருக்கிறவங்க எத்தனை பேர் இருக்காங்க கொடுங்க ஏன் தைரியமாக கொடுத்தாரு கமலஹாசன் சார் நாலு அஞ்சு படம் பண்ணியிருக்கேனே சார் அவர் படம் ராஜகமல் விதிலேவா ராஜகமலில் வந்து எங்கவாத்தியார் நடிச்சிருக்கேன் குருதி புனல் நடிச்சிருக்கேன் என்ன சார் வேணும் இன்னும் என்ன அவார்டு வாங்கி நாங்கள் சாந்தாராம் அவார்டு தானே வாங்கினாங்க மகளிர் மட்டத்துக்கு மகளிர் மட்டும் படத்தை விடவா ஒரு படம் வேணும் ஆள்காட்டி ஆள்காட்டி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரோல் எனக்கு கொடுத்து இவங்க நடிப்பாங்க அப்படின்னு படம் போட்டு காட்டினாங்கல்ல எப்படி இருந்தது அந்த ஆள்காட்டி அனுபவம் வித்தியாசமான ஒரு கேரக்டர் அது ஒரு பெரிய அனுபவம் அதாவது உங்களை ஒரு இடத்துக்கு தூக்கிட்டு போன படங்கள் அதுவும் ஒன்றும் இல்லை ராஜ்கமல் கம்பெனிலேருந்து பேசுகிறாங்க சொல்லுங்கள் சார் நீங்கள் உடனே வரணும் எங்கே சார் வரணும் ஆஃபீஸ்க்கு வரணும் இதில் என்ன ஒரு காரணம்னா நான் பசி படத்துலேருந்து இவருடைய ஃபேனு எப்போ வேணாலும் அங்கே வீட்டில் போய் பார்க்கலாம் சாரை ஏன்னா அந்த கேரக்டருக்கு அவர் ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது கமல் சாருக்கு அதனால் எனக்கு கவலை கிடையாது நான் பொடி நடையாக அப்படியே போனால் எங்கள் வீடு இறந்து போனால் தேனம் பெட்டா அவர் வீடு நான் பாட்டுக்கு போகலாம் அதுதான் சொல்ல வர என்னென்னா அந்த தூர்தர்ஷன் புகழ் எதுக்குன்னா நேரடியாகவே லைவாக ஒரு நிகழ்ச்சி அஞ்சலி பாட வாய் அசைக்க நான் அதை முடிஞ்ச உடனே டைலாக் பேச லைவ் இதை பார்த்துட்டு சாருகாசன் அனுஹாசன் அவங்க இன்னொரு அக்கா சாருடைய அக்கா கமல் சாருடைய அக்கா இவங்கெல்லாம் பார்த்து அப்பா பார்த்து வர வச்சு அவங்களோட உட்கார வச்சு சாப்பாடெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டவங்க பாராட்டு யாருக்கு கிடைக்கும் தூர்தர்ஷனில் அப்போவே அதனால் அதுக்கப்புறம் நான் அவர் படங்கள்லாம் பண்ணும்போது நல்ல ஒரு கேரக்டர் ஒரு ஒரு தைரியம் வேணும் சார் ஒரு ஹீரோவுக்கு வந்து சின்ன ஆர்டிஸ்டாக இருந்தாலும் இவங்களை அறிமுகப்படுத்தணும் தைரியம் வேணும் குருதி புனல் வந்து ஷோ நடக்குது அபிராமி தேட்டரில் எல்லாரையும் வர வச்சு அதில் வந்து நடிச்சிருக்கிறது கௌதமி மேடம் இவங்க வாவுங்க அவர் இவங்கெல்லாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு சீன் தான் அந்த அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அதுக்கு வந்து அவரே மேக்கப் போட்டு இந்த இடத்துல பிளட்டு வரணும் அப்படி அடித்த உடனே துப்பாக்கியால் பிளட்டு வரணுங்கிறதுக்காக அந்த உலக நாயகன் பக்கத்தில் வந்து நின்று அவங்க பிளட்டை போட்டு விட்டு அடிச்சு இசரஞ்சி இப்படி எடுத்தோம் இசரஞ்சி அப்படி முழிக்காதீங்க குத்த மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை வச்சு அந்த தோல் மேக்கப் போடுறாரு அவரே சின்சியாரிட்டி நான் ஒரு சின்ன ஆள் தான் பெரிய ஆள் கிடையாது அதை போட்டு அதுக்கப்புறம் நிழல்கள் தேவை அப்படி தட்டினவுன்னா அடுத்த ஷார்ட் எடுக்கும்போது இங்கே பிளட்டு வர மாதிரி வந்து அந்த மாடிப்படி ப்ரெக்னெண்ட்டாக நான் இருக்கிறேன் மாடிப்படியில் அப்படி கழுத்து பிடிச்சி ஏறி அப்புறம் அவர் பார்த்த ஒன்றும் பயந்து விழுந்த ஒன்று ஒன்றும் பயப்படாது இப்படி பண்ணுறதுக்கு அவர் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லையே இந்த மேக்கப் இதெல்லாம் இன்வால்மெண்ட் இந்த ஒரு கேரக்டர்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு வந்து பெரிய விஷயந்தான் அதே மாதிரி இதுக்கு ஃபோன் பண்ணி அபிராமி தேட்டர் எதுவும் சொன்னீங்களே அபிராமி தேட்டரில் அந்த குருதி புனல் இந்த சீனுக்கு நான் நடிச்சிருக்கேன் மேடை ஏற்றி இவங்க தான் அது நடித்தது அப்படின்னு ஒன்று ஆடியன்ஸ் பசி சட்டியா அப்படிங்கிறாங்க இந்த பாராட்டு எப்படி கிடைக்கும் அப்படி நினைக்கணும் இப்போ இருக்கிற நாயகர்கள் நான் சொல்ல வரேன் அது மாதிரி மகளிர் மட்டும்லாம் எனக்கு சொல்லப்பட்ட கதை கேரக்டர் வேறு சிங்கீதம் சீனிவாச சார் உங்களும் கமல் சாரும் அப்படி நிற்க வச்சு அப்படி பேசுகிறாங்க சுற்றி இந்த கேரக்டர் எப்படி பண்ணலாம் இது இது அவங்கள ஸோ மேக்கப் நோ மேக்கப் ஸோ தட்ட அப்படின்னு அவங்களுக்குள்ள என்னப்பா இப்படி நிற்க வச்சு பேசுகிறாங்க நான் ஒன்றும் அப்படி நின்றுட்டேன் சரி போயிட்டு வாங்க நாளைக்கு அது என்னன்னு சொல்லி அனுப்புகிறான்ட்டாங்க என்னென்னே தெரியாது வந்தாச்சு ரெண்டு நாள் கழித்து மறுபடியும் ஃபோன் ஃபோன் தான் அப்போ வாங்க மேடம் போயாச்சு மேக்கப் மேன் அதே பசி மாதிரியே மேக்கப் மேன் காஸ்டியூம்ஸ் ஸோ பசி படத்தில் மேக்கப் டல் பண்ணுறாங்க மகளிர் மட்டும் படத்தில் மேக்கப்பை தூக்குறது மேக்கப் டல் பண்ணலை சார் கருப்படிச்சிட்டாங்க கருப்படிச்சிட்டாங்க கருப்பாக போட்டு ஒரு அந்த கேரக்டர் பசி ஆமாம் மகளிர் மட்டும் மகளிர் மட்டுக்கும் வர்றோம் வர சொல்கிறாங்க போனோம் நல்ல ஒரு ஏசி அறையில் 
பெரிய பாக்ஸ் மேக்கப் பாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும் அழகழகானது அப்படி ஓப்பன் பண்ணோன்னு கலர் கலராக ஐயோ என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னு யோசனை போய்ட்டுருந்தோம்னா நல்ல ஸ்டிக் போட்டு ரோஸ் ப்ரூஸ் போட்டு அவ்வளோ அழகாக அவங்களே இதே நம்ம வந்து இப்போ எப்படி இருக்கிறோன்னா சொர்க்கத்தின் திறப்பு விழா அப்படி அப்படியே மெய் மறந்து ஐபுரோவில் எழுதுனாங்க ஹேர் ட்ரெஸ்ஸர்னு கூட்டணும் ஒரு அம்மா வந்தாங்க சாந்தின்னு ஒரு ஹேர் ட்ரெஸ்ஸரு அவங்க விதவிதமாக கொண்டைகளெல்லாம் கொண்டாந்துருந்தாங்க அவங்க யார் செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு நான் சொல்ல சாரிக்கா சரிக்கா சரிக்கா மேடம் அவங்க தான் இருந்தாங்க இந்த கொண்டை பொண்ணுங்க அந்த கொண்டை பொண்ணுங்கன்னு விதவிதமாக கொண்டை போட்டாங்க ஜுவல்ஸ் போட்டாங்க காஸ்ட்யூம் ஒரு நாலஞ்சு காஸ்ட்யூம் என் மெஷர்மெண்ட்டுக்கு தச்சே இருக்குது தச்சுருக்காங்க தச்சுருக்காங்க இந்த மெஷர்மெண்ட்டை எப்படி எடுத்தாங்கன்னு தெரியாது இப்போ அவங்க அளவு எடுத்து தான் பண்ணுவாங்க இவங்க ஆல்ரெடி ஒரு படங்களில் அங்கே பண்ணதில் அந்த இதை வச்சு அவங்க சுடிதாரெலாம் ரெடி காஸ்ட்யூம் ரூமில் காஸ்ட்யூமர் வந்தாங்க அது போடுங்க நாங்கள் போட்டு வந்தோம் அப்புறம் கொண்டையெல்லாம் வச்சாங்க ஜோல்ஸ் போட்டாங்க ஸ்டில் ஃபுல்லாக சரிக்காக எடுத்தாங்க வெரைட்டி வெரைட்டி ஆஸ்டில்ஸ் அப்படி போஸ் கொடுத்தது இதுதான் சினிமா இதுதான் சினிமா இதுதான் சினிமா அப்படின்னு ஒரு ஒரு பூரிப்பு சரி அங்கேயே லஞ்ச் அங்கேயே சாப்பாடு சாப்பாடெல்லாம் சாப்பிட்டு வண்டியில் கொண்டு விட்டுட்டாங்க அங்கே தேனாம்பேட்டை ஷூட்டிங் வந்து இங்கே விஜயா விஜயா வாங்கி அந்த பில்டிங்கில் தான் ஷூட்டிங் ஃபஸ்ட்டு டே ஷூட்டிங் வந்து அந்த பஞ்ச் பண்ணுறது இந்த காலங்களில் அப்போ தான் வந்தது காடு பஞ்ச் பண்ணுறது உள்ளே வர்றது அப்படி கொஞ்சம் ஸ்டைலாக சிங்கீதம் சீனிவாசர் ஐயா தான் டேரக்ஷன் நீ இப்படி வர்றம்மா சரி வந்தோம் இதில் யார் யார் இருக்கிறாங்கன்னு எனக்கு உண்மையே தெரியாது இருக்காங்க என்னமும் ஒதுமே தெரியாது இது கேரக்டர் எனக்கு சொன்னது என்னென்னா என்னுடைய கதை வந்து சொன்னது பை சான்ஸ் அதை விட்டுடுவோம் அதை சொல்ல வேண்டாம் ஒரு கேரக்டர் சொல்லியிருந்தாங்க அது இல்லை சரி இது வந்திருக்கோம் இந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தாக்க ரோஹிணி ஒரு கேரக்டரில் இருக்காங்க ஊர்வசி ரேவதி அப்புறம் இப்படி அப்படி திரும்பி பார்த்தாக்க நாசர் இருக்காங்க ஓ இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க இவங்களோட நடிக்கிறோம் நம்ம ரேவதி கூட நடிச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி மறுபடியும் இல்லை இருந்தாலும் இந்த மாபெரும் கலை கூட்டத்தில் சரி சரி அந்த கேரக்டர் திடீர்னு பார்த்தா ஆழ்காட்டின்னாங்க ஆழ்காட்டினா இப்போ நம்ம நான் என்ன பண்ணுறோம் ஏதோ ஃபைல் பார்த்துட்டு ஆழ்காட்டின்னா நம்ம யாரையும் கூப்பிட்றாங்க உங்களை தான் ஆள்காட்டி அப்படின்னாங்க அப்படி திரும்பி பார்த்தா நான் வாங்க அப்படி என்னங்க இது என் பேர் வந்து அதில் வேறு ஏதோ பேர் இல்லை இல்லை நாங்கள் வச்சுருக்க பேர் இப்படி மாதவியை மாதவி மாதவி இல்லை இல்லை நாங்கள் வச்சுருக்க பேர் ஓ நீங்கள் வச்சுருக்க பேரா இது தெரியாது இது இதெல்லாம் ஷூட் போகிறது போகும்போது தான் தெரியுது தெரியுது அதுக்கப்புறமேலு இப்போ டெய்லி லஞ்சுக்கு விஜயாவில் வந்து எல்லாருமே ஒன்றா சாப்பிடும் இது என்ன கேர என்ன பண்ணுறோம் என்ன பண்ணுறோம் எனக்கு சீனெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு லாஸ்ட்டு சீன் தான் கமல் சார் வராங்க கிளைமேக்ஸ் தான் ஏர்போர்ட்லேருந்து வர மாதிரி அங்கேருந்து ஏறி இங்கே வந்தோடனே அந்த ஒரு சீன் ஆக்ட் பண்ணோம் ஒரே இந்த கேமரா ஸ்டடி கேமரா அதுக்கு பேர் நம்ம மாட்டின் மாட்டிட்டு ஒரே தான் அப்படியே போய் அப்படியே வந்து அப்படியே வரணும் அந்த அந்த கேமரா வந்து நான் ஃபஸ்ட் டைம் அதில் ஆக்ட் பண்ணுறேன் அதுக்கு அப்புறம் வேறு படங்கள்லாம் நிறையா பண்ணுறேன் முதல்ல நீங்கள் அதில் பார்க்குறேன் அப்போ என்ன பண்ணுறோம் நம்ம அந்த டைலாக் பேசணும் வரணும் போகணும் இப்படியே வர இப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும்போது லிஃப்டில் இறங்கும்போது இப்படியே இறங்குறதுக்கு ரெண்டு பேர் இறங்கணும்னா இப்படி தான் லிஃப்டில் இறங்குங்களா நான் கமல் சார் சார் லிஃப்டில் இருந்து தானே இறங்கும் லிஃப்டில் எப்படி நிற்கும் அப்படின்னாரு அப்புறம் தான் தெரியும் லிஃப்டில் நின் அப்படி வரும் ஒரு அதிர்வு ஜெர்க்கு அது வரணும் ஓ சரி அப்போ அது வந்துட்டு அப்படி வந்த உடனே ஏதோ பேசிகிட்டே இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணேன் இந்த முடியை எப்படி பண்ணேன் அப்படி ஏதோ பண்ணேன் பார்த்துட்டார் இவர் கமல் சார் என்ன பண்ணிங்க அப்படின்னாரு இல்லை சார் இந்த அதையே பண்ணுங்கள் திருப்பி அப்படின்னு அந்த ஒரு தரம் ரிகர்ஸும் ரெண்டு தரம் ரிகர்ஸும் மூணாவது தரம் தான் டேக்கு அது பண்ணுங்கன்னார் ஓ இது வேறு மைண்டில் வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது அந்த எனக்கு அது தெரியாது ஏதோ ஒன்று முடிவு பண்ணுங்கனார மாதவி எஸ் சார் அப்படி அந்த நின்று இவரோட தான் இவங்க அவங்க கூட வர்றாங்க எனக்கு வந்து நாசர் சார் மேலே ஒரு கண்ணோட்டம் மாதிரி அந்த கண்ணா அப்படின்னு கண்ணா ஏ மூக்கண்டி அப்படின்னு இது வந்து நேச்சுரல் ஆராத 
ஸோ அப்படியே ஒரு வாய்ப்புகள் ஒரு மாற்றமாக அப்போவும் எதிர்பார்த்த நான் வெரைட்டியாக வரணும் வந்தது சார் சில கேரக்டர்லாம் நான் பண்ணலை சொல்கிறேன் அதையும் சொல்கிறேன் ஏன்னா சினிமாங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே முத்திரைக்கு பதிச்சிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் மாற்ற ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை இல்லை நிறைய வெரைட்டியாகவே தான் பண்ணியிருக்கேன் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி கேரக்டர் பண்ண இது வேறு மாதிரி அப்புறம் வந்து செக்ஸியாக வரும் நல்ல நல்ல கேரக்டர் வரும் வராதுன்னு சொல்லலை ஒரு பக்கம் குடும்பம் ஒரு பக்கம் நம்ம கலைத்துறை இருந்தாலும் போதும் அப்படின்ட்டு நல்ல நல்ல பாத்திரங்கள் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சீனிவாசன் சார் கூட ஒரு நல்ல கேரக்டர் அருமையான படங்கள்லாம் பண்ணியிருக்கேன் சார் ரஜினி சார் கூட பண்ணியிருக்கீங்க நிறைய நல்லா பண்ணியிருக்கோம் இவர் நம்ம விஜயன் சார் படம் வந்து பேபி டேரக்டர் பண்ணாங்கல்ல பேபின்னு ஒரு டேரக்டர் இல்லை மைடியர் லிசா ஆமாம் மைடியர் லிசா நடிச்சிருக்கா மைடியர் லிசா ஆமாம் மலையாளத்தில் மலையாளத்தில் அவங்க ஒரு படம் மலையாள சங்கு புஷ்பங்கள்னு ஒரு படத்தை தமிழில் பண்ணாங்க அது ஒரு இன்சிடெண்ட் தமிழில் பண்ணாங்க அதில் ஒரு பிராமின் கேரக்டர் எனக்கு ஒரு மென்டல் ஹாஸ்பிட்டல் பிராமின் கேரக்டர் எனக்கு குழந்த செத்து போச்சு ஹஸ்பண்டு வந்து அடித்து உதைச்சனால குழந்த செத்து போச்சு அந்த பைத்தியம் ஒரு பொம்மை வச்சுக்கிட்டே பண்ணுற மாதிரி அதில் வந்து நல்ல நல்ல மொத்த சீனும் அந்த இது நல்லாயிருக்கும் அதில் என்னென்னா கவுண்டமணியை வந்து பேராக போட்டிருந்தாங்க அந்த படத்து ஆமாம் கவுண்டமணிங்கிறவர் ஒரு தேனாம்பேட்டையில் ஒரு நாடக நடிகரா நாங்கள்லாம் நடித்து தான் அவர் நடிகரானார் வந்தார் போனார் வச்சுவோம் அந்த ஸ்டேஜ் கவுண்டமணிக்கு வந்து ஒரு பெரிய சினிமா நடிகன்றத என்னப்பா நீங்கள் யாருக்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு விஜயன் சார் கிட்ட வேறு ஆர்டிஸ்ட்டு போடக்கூடாதான் இது நீங்கள் நீங்கள் ஓ டெலிகாஸ்ட் பண்ணுறத இருந்தால் நான் சொல்கிறேன் பண்ணுவீங்கன்ற நம்பிக்கையில் சொல்கிறேன் ஏன் எவ்வளோ பேர் ஆர்டிஸ்ட்டெல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அடுத்த நாள் ஷூட்டிங் கவுண்டமணி இப்படி சொன்னோன்னா விஜயன் சாருக்கும் ரொம்ப வருத்தமாயிருச்சு பேபி சாருக்கும் ரொம்ப வருத்தமாயிருச்சு அந்த படத்துலேருந்து கவுண்டமணியை நீக்கிட்டாங்க அந்த படத்தில் அந்த என்னுடைய கூட நடிக்கிற அந்த கேரக்டர் அவங்கள நீக்கிட்டாங்க அனுமந்த் இருந்தார் இல்லைங்களா அனுமந்து அவரை நடிக்க வச்சு அவரும் நானும் பேராக்ட் பண்ணேன் சங்க புஷ்பங்கள் ஆ சங்க புஷ்பங்கள் மலையாளத்தில் அது தமிழில் அது படம் என்னான்னு தெரியுங்க இது இல்லை ஏன் அப்படி பண்ணணும் எதுக்கு வளர்ந்து வந்த உச்சாணி கொம்பு காப்பு என்ன பண்ணிடுறோம் ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் அப்படி ஒரு வளர்ந்த நடிகரை வச்சுக்குவாங்க டக்குன்னு உங்களை தூக்கிடுவாங்க ஏன் அப்படி அதுதான் நம்பிக்கை அதுதான் என்னுடைய அதிர்ஷ்டம் அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கை திறமை பெரிய டேரக்டர் பெரிய அந்த விஜயன் சார் பெரிய நடிகர் பெரிய நடிகர் அவர் எவ்வளோ படங்கள் பண்ணார் சொன்னார் சொல்லியிருக்காரு சத்தியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணிட்டார் இதெல்லாம் ஒரு ஒரு சில இடங்களில் பேசும்போது வருத்தமாக இருக்கும் அதே மாதிரி செந்தில் கூட நாங்கள் ஏ நானே கருப்பியா கருப்பு கருப்பு யார் நடிச்சிட்டு இருக்கிறேன் மறுபடியும் சிகப்பாக யாராவது போடுங்கன்னு தான் படங்களுக்கு நடிக்க வச்சார் சில பேரை ஓகே ஒத்துக்கும் இருந்தாலும் நான் நல்ல காமெடி ஆர்டிஸ்ட்டு தான் அது ப்ரூவ் பண்ணுறோம் இவரால் ஒன்றும் இல்லை இவரை வந்து அந்த பசியில் ஒரு கிளீனராக ஒரு சீனு எனக்கு அண்ணனாக தான் நடிச்சிருக்கார் ஓகே இது சினிமா உலகத்தில் இப்போ ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா சொல்லக்கூடாதுன்னு நினப்பேன் பத்திரிகையிலலாம் எழுத மாட்டாங்க இது நீங்கள் லைவ் டெலி பண்ணாலும் டெலிகாஸ்ட் பண்ணாலும் ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை நானும் வளர்ந்து தான் இருக்கிறேன் இருந்து தான் இருக்கேன் அது மாதிரி விஜய் சார் வந்து என்னென்னா ஒரு குடும்பம் மாதிரி வச்சுக்கோமே அது எப்படி முடியுமா இது காலையில் வச்ச மல்லிகைப்பூ சாயங்காலம் எப்படி இருக்கும் அப்படியே இதை அப்படின்னு டைலாக் சொல்லுவேன் காத்தால இங்கு வச்சு போறாங்களா சாயங்காலம் அவன் ஆமா இது தெரியாம இருக்கிற அந்த சீனுக்கு வணக்கம் தம்பி அப்படின்னு இது பார்த்தாரு எந்திரிச்சு நின்றுட்டாரு எந்திரிச்சு திரும்பி நின்று வணக்கம் சொல்றாரு அதுக்குதான் இதுல போட்டாங்க சீனியருக்கு கொடுக்க மரியாதை Thank you.